Alam ba ninyong dito sa Pilipinas, ang diarrhea at gastroenteritis ay kasama sa top 10 causes of death ng mga batang may edad na isa hanggang apat? Kaya naman habang naghahanda si Vincent ng pagkain sa kanyang mag-ina, sinisigurado niya na malinis at maayos ang paghawak niya sa mga ito upang maiwasan ang food cross-contamination. Kapag hindi maayos ang paghawak ng mga pagkain, maaari itong magkaroon ng mga harmful bacteria, parasites, viruses, o chemicals. Alam ito ni Vincent, kaya sa grocery pa lang, pinaghiwalay na niya ang mga gulay sa hilaw na karne. Hindi din niya ito pinagtabi sa refrigerator dahil ang bakterya na nasa hilaw na pagkain ay maaaring kumapit sa mga gulay at iba pang pinamili. Kung hindi din maayos ang paghawak dito, ang mga bakterya ay malilipat sa ibang bagay sa kusina, gaya ng kutsilyo, shopping boards, pati na din sa hapagkainan. Kaya bago magluto, sinigurado niyang malinis ang kanyang mga kamay. Magkaiba ang ginamit niyang kutsilyo at board sa paghiwa ng karne at gulay para maiwasan ang food cross-contamination. Pagkatapos maghiwa ng karne, naghugas muli si Vincent ng kamay at mga ginamit niya sa paghanda ng pagkain. At sa pagluto naman, sinigurado niyang nasa tamang temperature ang kanyang karne para masiguradong safe itong kainin at wala na talaga ang mga bakteryang kumapit dito. Pagkatapos magluto, nagpalipas muna siya ng tatlong minuto bago ito ihain. Sa loob ng tatlong minutong iyon, nananatili ang init sa karne at patuloy na pumapatay sa mga natirang bakterya. Dahil naging maingat si Vincent sa pagluto ng kanilang hapunan, alam niya na hindi magkakasakit ang kanyang pamilya. Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol dito, tumungo sa www.foodshop.com.